हेलो फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक था हमारा कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स इन सी शार्प हमारा अगला टॉपिक है कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स इन सी शार्प नाउ कीवर्ड्स क्या है कीवर्ड्स एक स्पेशल वर्ड्स है जिसका एक स्पेशल मीनिंग है कंपाइलर में प्रोग्रामिंग में फाइन आप जिस लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग करते हो उसके हर एक लैंग्वेज में कुछ ना कोई कीवर्ड्स होते हैं कोई स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग उसके कंपाइलर को मालूम होता है फाइन उसे हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं बिकॉज वो वर्ड का मीनिंग उस कंपाइलर को मालूम है मतलब कि आप वो वर्ड्स को फिर से कहीं और जगह पे यूज नहीं कर सकते बिकॉज उसका नाम उसका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को मालूम है तो आप वही वर्ड किसी और मीनिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो किसी और जगह पे भी नहीं कर सकते हो जैसे कि अगर हमें आइडेंटिफायर्स लेने हैं मतलब कि खुद के नाम लेने हैं तो खुद के नाम में भी जो कीवर्ड्स है उसके सिवाय ही लेने पड़ेंगे वो कीवर्ड्स को आप कहीं पे भी किसी और जगह पे यूज नहीं कर सकते फाइन आप जानते हो सी और सी प्लस में उसका व्हाइट कलर भी हो जाता था बिकॉज इट शोस वो इंडिकेशन है कि उस वर्ड का मीनिंग कंपलर को मालूम है फाइन पर फिर भी अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे कीवर्ड्स को ही किसी और जगह पे यूज करना है तो सेम भले ही उसका लेटर्स को सेम रखो जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है आई एन टी इंटीजर तो वो एक डेटा टाइप है वो एक कीवर्ड भी है तो उसका मीनिंग ऑलरेडी कंपलर के अंदर सेट है तो आप वो वर्ड को कहीं और जगह पे यूज नहीं कर सकते हो पर अगर आप चाहते हो कि मुझे वही वर्ड कहीं और जगह पे यूज करना है तो आप आगे एट द रेट लगा सकते हो जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल है वो वैलिड है फर्स्ट वो इनवैलिड है तीसरे में क्या क्या है उस उसके जो पहला लेटर है उसे कैपिटल कर दिया है आप जानते हो कि सी और सी प्लस प्लस भी दोनों केस सेंसिटिव थे केस सेंसिटिव मतलब उसका जो स्मॉल लेटर्स होता है और कैपिटल लेटर्स जो होता है उसमें डिफरेंस माना जाता है मतलब जो मीनिंग आपने सेट किया स्मॉल में तो वो स्मॉल को ही उस मीनिंग में समझेगा अगर वही वर्ड्स आप कैपिटल में लिखोगे तो वो नहीं समझेगा ठीक है मतलब उस केस सेंसिटिव मतलब अगर आपने उसे पहले स्मॉल में बोला होगा तो स्मॉल में ही समझेगा कैपिटल में नहीं समझेगा तो वही हमने यहाँ किया देखिए पहला एग्जांपल है स्मॉल आई एन टी तो उसका मीनिंग सेट है इसलिए हम कहीं और जगह पे उसे नहीं यूज कर सकते इसलिए बोला इनवैलिड ठीक है पर हम अगर आई को या सभी को कैपिटल कर दे तो वो वैलिड है बिकॉज उसका मीनिंग उससे मालूम नहीं है बिकॉज एक केस सेंसिटिव है उसका मीनिंग स्मॉल में सेट होता है फाइन तो टोटल शीशा पे हमने देखने जाए तो 86 सिक्स की हैं सी में 32 टू थे जैसे जैसे लैंग्वेज बढ़ती गई की बढ़ते गए सी प्लस प्लस में 48 एट की हो गए और सी शाप में 86 सिक्स की है आपके सामने लिस्ट है उसमें टोटल 86 सिक्स की है जो कि कहीं ना कहीं किसी तरह पूरे प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं फाइन अब उसमें थोड़ा बहुत चेंज आया सी शाप में कंटेक्शुअल की भी एक नया टॉपिक है हमारा उसमें क्या होता है कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कुछ की सिर्फ और सिर्फ कोडिंग के लिए ही बनाए गए हैं कोडिंग का ही उसका मीनिंग सेट किया गया है जैसे कि गेट और सेट है फाइन तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं जो स्पेशल प्रोग्रामिंग के लिए यूज होते हैं कोडिंग के लिए यूज होते हैं ऐसे कीवर्ड्स को हम कंटेक्शुअल कीवर्ड्स कहते हैं फाइन तो आप देख सकते हैं हमारे सामने की ऐसे कितने हैं टोटल हमारे पास एट्टीन की हैं जो कि कंटेक्शुअल है फाइन कंटेक्शुअल के ही की ऐसे पूरे देखने जाए तो आ, 104 जीरो कीवर्ड्स होते हैं नॉर्मल कीवर्ड्स और कंटेक्शुअल कीवर्ड्स को मिला के नया टॉपिक हमारा आता है आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफायर्स क्या है जब आपको कुछ आइडेंटिफाई करना होता है जैसे कि आपको एक नया क्लास लेना है फॉर एग्जांपल, या एक वेरिएबल लेना है या एक फंक्शन लेना है तब आप क्या करते हो आप एक खुद का नाम उस क्लास को या वेरिएबल को या फंक्शन को देते हो फॉर एग्जाम्पल चलो एक वेरिएबल लेना है तो आप क्या लोगे इंटीजर टाइप लिखा फिर वेरिएबल नेम देना है तो आपने दिया फॉर एग्जाम्पल सपोज ए या बी या सी तो वो जो नाम आप दे रहे हो वो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि वो मेरा एक वेरिएबल है ठीक है आप जो भी कैरेक्टर लो फाइन तो वो जो आप खुद के नाम लेते हो उसे हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं फिर वो आप कहीं पे भी यूज करो या तो आप एक जब क्लास ले रहे हो तब आप अपना खुद का नाम दे दो जो भी आपको नाम लेना हो वेरिएबल लेना है तब आप जो चाहो नाम ले लो फंक्शन लेना है तब फंक्शन को आप जो चाहो नाम दे दो ठीक है तो जब आप अपने खुद के नाम जब क्लास वेरिएबल और फंक्शन बनते हैं तब आप जो अपने नाम देते हो उस क्लास वेरिएबल या फंक्शन को उससे हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं ठीक है पर उसको लेने के लिए भी एक रूल्स है पहला ये है कि जब आप कोई आइडेंटिफायर लेते हो तो पहला रूल ये है कि जो नाम है 
वो नाम में पहला एक लेटर मतलब कि अल्फाबेट होना चाहिए उसके बाद डिजिट्स होंगे तो भी चलेगा नहीं होंगे तो भी चलेगा और या तो अंडरस्कोर भी ले सकते हो ठीक है दूसरा रूल ये है कि जो कैरेक्टर है फर्स्ट उसमें आप डिजिट्स कभी भी नहीं ले सकते मतलब आपको लेना है इंटीजर ए तो ए आपने नाम खुद का लिया तो ए है वो एक लेटर है वो कैरेक्टर है तो वो वैलिड है अगर आप ए सिक्स लेते हो वेरिएबल मतलब फॉर एग्जांपल इंटीजर ए सिक्स तो भी वो वैलिड है पर आप लेना चाहो इंटीजर सिक्स से तो वो वैलिड नहीं है बिकॉज स्टार्टिंग क्या है डिजिट है तो वो आइडेंटिफायर नहीं करा जाएगा कंपाइलर एरर देगा फाइन तीसरा रोल है कि आप इन बिटवीन वेरिएबल या किसी क्लास के कोई भी नाम ले रहे हो उसमें आप स्पेस अलाउ नहीं कर सकते हैं या तो कोई भी ऐसा सिंबल जैसे क्वेश्चन मार्क माइनस प्लस एट द रेट ऐसे ब्रैकेट्स वैकेट्स वो कुछ भी आप सिंबल्स यूज नहीं कर सकते हैं बराबर सिवाय के अंडरस्कोर के ठीक है और हाँ जैसा कि हमने आगे बोला कीवर्ड्स को भी आप आइडेंटिफायर्स में यूज नहीं कर सकते हैं पर जैसा हमने उसका सोल्यूशन भी दिया कि अगर आपको आगे एट द रेट लगाना हो तो चले फाइन तो अब तक हमने देखा क्या है कीवर्ड्स क्या है कंटेक्शुअल कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स इन सी शार्प